Uh oh, I don't know about you, but I'm feeling strange. Everything will be alright. You keep me next to you. Hi, hi! Welcome, welcome back to About Rack. And for today's video, we are going to test out a makeup base na nagkakahalagang 22 pesos. Okay? Tamang-tama, magto-22 na ako next month. Anyway, I'm talking about this. Ito yung Maxi Peel Concealing Cream. Ayan, so technically, concealing cream daw siya. Pero unlike other concealers, ito meant to be nailagay all over the face. So yes, parang makeup base or parang foundation din siya. So it comes in a sachet just like this with 10 grams of the product. Effectively conceals flaking that might appear on exfoliant treated skin. Number two, it is packed with SPF 20. Number three, it offers fairer complexion in as early as 7 days. Number four, makes a fine makeup base giving the skin a polished matte finish. Okay, para sa mga tao na hindi aware kung ano at saan sumigat yung brand na Maxi Peel, meron kasi silang exfoliants or astringents na kapag ginamit mo, promote skin renewal through peeling. So of course, during that process, hindi maganda tignan yung pagpipil ng skin mo. And itong Maxi Peel na concealing cream daw na ito, makakatulong in covering that unsightly appearance. At the same time, has SPF whitening benefits, and a matte finish coverage pa. By the way, meron siyang two shades, guys. Isang um, natural at isang fair. Kinuha ko sila pareho kasi hindi ko pa sure kung ano ang tumpak sa aking skin tone. And at the same time, para mapakita sa inyo yung kulay nila. Okay? Alright, guys. So, ito yung swatch or yung kulay ng natural. And as you can see, meron siyang peach na undertone. Tapos yung consistency niya, yes, cream siya. Pero yung pagka-cream niya, medyo watery pa. Okay? Number one disadvantage sa kanyang packaging. Wala siya yung ano, yung parang tear here. Yung meron ng uka, tapos pupunitin mo na lang. So, medyo hassle siya. So, ito naman guys, yung kulay na light. And in fairness, kasi yellow undertone siya. So, I guess we'll go for this, itong light na tone. Alright, moving on to the application. We are going to use two different ways. Dito sa right side of my face or sa left side ng inyong screens, gagamit ako ng flat top na buffing brush. At dito naman sa left side ko or sa right side nyo naman, etong fingers ko lang ang gagamitin ko kasi feeling ko, ginawa talaga to para sa mga on-the-go girls. So, ang number one sandata naman talaga Talaga natin kapag nagmamadali ay ang ating fingers. Dito muna tayo sa side kung saan gagamit tayo ng brush. And ang pangon niya guys, amoy candy. Literal. And let's buff this in. Grabe. Sobrang bango talaga niya. In fairness ha, so far, meron siyang coverage be. Although, masasabi ko to, hindi siya ganun kadali i-blend, okay? So, kailangan talaga natin lagyan ng effort in blending. And tama yung nasa claim niya na matte finish ang kanyang finish. And here it is guys, this is one side of my face with the Maxi Peel Concealing Cream. And sabi ko nga kanina, meron siyang coverage, okay? Kasi natanggal talaga niya yung aking mga discolorations. Although hindi pa naman niya totally na-cover yung aking mga acne marks. So hanggang dyan lang talaga yung kanyang coverage in which... Okay na, para sa presyo niyang 22, tapos may skincare benefits pa siya, at mat pa yung kanyang finish, hindi na ako magre-reklamo ba. Alright, now let's keep on applying the product on the left side of my face using my fingers lang. Kita nyo ba yan guys? Parang nagkakaroon siya ng mga streaks kapag finger yung ginamit. Ano yan? Parang nagsa-separate siya sa skin. Oh no. So, abort mission guys. Definitely, wag nyong gagamitin yung fingers nyo for this. Kasi, hindi siya dumidikit sa balat. Ngayon, palitan natin yung fingers natin with this puff. So, wala pa rin akong nakukuhang coverage sa kanya. Feeling ko kasi nasisip-sip nung puff. So, ayan, comparing the two, kapag gumamit tayo ng fingers or ng puff, hindi natin ma-achieve yung medium coverage na nasupply ng brush with this product. So, with that being said, ibibuild up ko na lang itong side na to at gagamitan ko ng brush para naman hindi tayo mukhang eng-eng, ba? Okay, so ayan na, ito ang itsura ng aking mukha. Okay din siya guys sa mga bumps kasi parang na-minimize niya yung appearance at saka yung mga pores actually 
hindi niya na-emphasize at all. However, ito sa mga dry patches ko around this area, though hindi naman niya na-emphasize, wala naman siyang nagawa. So, if hindi kaya nung product na to na makonceal yung aking dryness, I doubt na matatakpan niya yung skin peeling. Tapos, isa pang bagay na gusto ko is hindi siya nagsasettle sa aking mga fine lines and even sa wrinkles ko. However, meron siyang width. Okay, dama ko talaga na parang merong nakatapal sa aking mukha. Para siyang wax. Siguro kasi mat na mat yung kanyang finish. Alright guys, ayan na muna yung aking feedback so far. Tatapusin ko lang the rest of my makeup then I will be right back to update you. Hi hi guys, I'm back and ito na po yung aking mukha with full face makeup on. And ewan ko ba, pero hanggang ngayon, bet ko pa rin itong Maxi Peel Concealing Cream na 22 pesos. Kasi ayan no, yung coverage niya, even though hindi full coverage, sapat na. Okay, contento na ako sa ganitong level of coverage. However, take note na maa-achieve nyo lang yung ganitong coverage kapag ginamitan nyo siya ng brush. By the way guys, hindi pala ako nag-set ng kahit anong powder kasi sabi ko nga kanina, parang medyo mabigat na siya sa aking face. So, hinayaan ko na lang siya. And okay naman kasi kasi hindi naman siya malagkit. Tsaka, para na din matest natin talaga yung product by itself throughout the day. However, guys, ang napansin ko pala na nangyari is yung kanyang finish nag-iba. Kanina kasi, upon application, mat na mat siya, as in walang shine whatsoever. Pero ngayon, parang nagkaroon na siya ng mga konting glare of shine. And take note, hindi po ako naglagay ng kahit anong highlighter. At yung blush and bronzer ko, wala din silang shimmer. So, lahat ng shine sa aking mukha, galing yan from the concealer cream itself. Pero okay lang naman kahit nag shine up siya. Mas gumanda pa nga yung itsura niya kasi parang nagbigay siya ng radiant natural look. Okay guys, since meron siyang SPF 20, itetest natin kung meron siyang flashback kapag gumamit tayo ng flash sa ating camera. And yes, meron siyang flashback pero hindi ganun kalala. By the way, ang time natin ngayon is 10.45 a.m. So, aalis ako today. So, matetest talaga natin itong concealing cream na to sa ating mukha. Then, I will be back to update you sa mga kaganapan sa mukha ko. Mm. Hi, hi guys! I'm back and time check. It is currently... 6.17 in the evening for less 7 hours na since we last applied yung Maxi Peel Concealing Cream. And walang halong etchos guys, I think it still looks good. Although marami akong gustong i-point out at i-discuss sa inyo. Pero bago yan, mag-blot muna tayo ng oil using my blotting paper from Clean and Clear. Dahil in a span of 7 hours, hindi ako nag-blot, hindi ako nag-retouch or whatever. So, para mapakita sa inyo yung mga naipon na oil in a span of 7 hours, eto, mag-blot tayo, bes. And kitang-kita nyo, guys, pagka-blot natin, fresh na ulit tayo to the point na even yung nose line ko, nandyan pa rin siya. Oh, wow! Hindi siya masyadong nagta-transfer. Partida, hindi pa tayo nag-set with powder. So, what more kung mag-set pa tayo? So, ganito, karami yung oils na nakuha ko in a span of 7 hours. And normally, guys, kapag wala akong suot sa mukha ko, after 7 hours, napupuno ko yan. Pero ngayon, ganito pa lang yung naipon. So, I could say, meron naman siyang oil control, okay? Alright, move on muna tayo sa pros about this product. Pro number one, kita nyo naman, meron siyang oil control, okay? It may not be the perfect oil control among sa mga products na natry ko whether it be BB cream, foundation, or even primer. Pero, sapat na. Okay na ako sa oil control na yun. Pro number two is the coverage. Okay, this is something new for me. Kasi most times, gusto ko talaga yung mga full coverage na makeup base. Pero ito, even though medium lang yung kaya niyang masupply na coverage, enough na siya para makover yung mga mild na mga blemishes. So, kung kapareho kita at hindi naman ganun ka-dark yung mga acne marks mo, this could also work for you. Okay din siya if hindi masyadong maitim yung mga dark under eye circles nyo, kayang-kaya niyang matakpan yun. But take note guys, in order for you to achieve yung ganitong coverage, kailangan niyo siyang gamitan ng buffing brush. Okay? Pro number 3 is yung kanyang SPF. Kasi very very important yan and I think, with the help of this product nga, 
kaya nating ma-achieve ng mabilisan at madalian yung SPF na yan. At isa pang maganda, wala masyadong flashback, okay? Most times kapag yung BB cream ko merong SPF, ang puti ng itsura niya with flash photography. Pero ito, meron siyang konting kaputian, but kasikmusik mura. And then last pro is yung pagkakatapal niya sa aking pores and sa aking wrinkles, okay? Never silang nagsettle. Upon application, okay na sila and hanggang ngayon, 7 hours na ang nakalipas, okay pa rin sila. Partida ulit guys, wala nga tayong setting powder na ginamit. Now, although okay siya sa mga pores at sa mga wrinkles natin, iba naman ang sitwasyon when it comes to my dry patches. That will lead us to the consequences about this product. Okay, so consequence number one, kung dry yung skin mo or meron kang mga dry patches, I do not recommend this product for you. I know, medyo weird kasi kasama sa claims niya na naaalis na yung itsura ng skin peeling, pero if simpleng dryness pa lang sa skin, hindi na niya kayang makonceal, I doubt na kaya niyang resolbahan yung skin peeling. Consequence number two is mabigat at mainit siya sa aking face. Okay? Especially kapag nag-oil up ka na, mas lalo siyang bumibigat. Alam nyo, okay sana to bilang primer. I mean, nasa kanya na lahat. From SPF to oil control to matte finish, pero mabigat siya. If hindi lang siya mabigat, gagamitin ko to always as a primer. But since mabigat siya, kailangan natin siyang gamitin alone. Pero guys, even though gamitin natin siya ng alone, sapat naman yung kanyang coverage at even though hindi ganun ka perfect yung kanyang oil control, meron din naman siya nun. All in all guys, okay siya sa akin. Even though mabigat siya, I still think it is a decent product based sa kanyang coverage and oil control at sa presyo niya na 22 pesos. Okay? Although, if meron kang dry skin, lalo na kung nagpipil yung skin mo, hindi ko siya marirecommend sa'yo. Okay? However, if you have oily skin naman, tapos you're looking for a product that could provide you with SPF, oil control, and natural coverage, I say itry mo to best. So there you go guys, slay yung verdict ko about this product. Now, if na-enjoy mo ang video na to, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na din sa akin if you haven't already. It's a wrap and I'll see you again next time. Mwah!